നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ പി എം എഫ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എന്തൊക്കെ വരിക രണ്ട് ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് അറിയാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടോസിങ് ടു കോയിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ടോസിങ് ടു കോയിൻസ് രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണല്ലോ നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന മറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം തൽക്കാലം നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് നസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ഈ കോയിൻ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഐദർ എന്തായിരിക്കാം ഹെഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സാമ്പിൾ പോയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കാം സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം ദെൻ എന്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എക്സ് എഴുതാം സോ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് കിട്ടാം രണ്ടും ടെയില് കിട്ടാം ആദ്യത്തെ കോ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ടെയില് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് എറിഞ്ഞപ്പോഴും ടെയില് കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെയോ ഇനി ആദ്യത്തത് ഹെഡ് കിട്ടാം രണ്ടാമത്തത് ടെയില് കിട്ടാം ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡ് കിട്ടാം രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ എന്ത് കിട്ടാം ടെയിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടെയിലും രണ്ടാമത്തെ ഹെഡും വരാം അല്ലേ ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് രണ്ടും ഹെഡായിട്ടും വരാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി ഇതിൽ എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതും അതായത് ഇത് മൊത്തം ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ടി ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൽ എന്ത് പാടില്ല ഹെഡേ പാടില്ല ഹെഡേ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇതിൽ ടി ടി അല്ലേ രണ്ടും ടെയിൽ വരുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടും ടെയിൽ വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു സെറ്റിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഹെഡും വരാത്തത് സോ വൺ ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഫോറ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതണം അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സാണ് ഒരു ഹെഡ് വരണം ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് ഏതാ എന്താ ഈ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് അടുത്തത് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ രണ്ടും ഹെഡാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണല്ലേ വേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും എച്ച് ടിയും വരും ടി എച്ചും വരും അതായത് മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ രണ്ട് പേരാണ് വന്നത് ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ചെയ്യണം ടു ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഹെഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി എം എ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കേട്ടോ രണ്ട് കോളം വരച്ചു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതി പി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതി സോ അതിനെ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് സീറോ വൺ വൺ ടു അല്ലെ അതായത് സീറോയും വണ്ണും ടു സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു സീറോൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ വന്നത് നോക്കിയത് സീറോൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു അല്ലെ ഇനി വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയോ വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇനി ടൂൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ വന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ വന്നു സോ അത് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ എഴുതിയ സംഖ്യകളൊക്കെ എന്താ സീറോനേക്കാ വലുതാ ഒരിക്കലും പ്രോബബിലിറ്റി എന്താവില്ല എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നടക്കാത്തത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്താ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങുമോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു മഴ പെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സാധ്യതകളാണ് ഈ വാല്യൂസിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പി എം എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടിയാണ് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും കൂടെ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ വാല്യൂസ് അതായത് സിഗ്മ പി ഓഫ് എക്സ് സിഗ്മ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ഈ വൺ ബൈ ഫോറും ടു ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക നോക്കി ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയ കാരണം നാല് നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നൊന്നും നാല് സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ത് വന്നു വണ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ പി എം എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും മറ്റൊരു പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഇനിയും ഇതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നും പ്രോ പി എം എഫ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഏത് എക്സ് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് അതെപ്പോഴും എന്താ വരിക വൺ ആണ് വരിക അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് വൺ തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തേലും വൺ തന്നെ വരും ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുത്തു രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കോൺസ്റ്റൻസ് എടുത്തു എയും ബിയും അല്ലെങ്കിൽ എയും സിയും എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം എങ് എപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം probability of b less than x less than c യും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ ഫോളോവിങ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഫോളോവിങ് ആർ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ പി എം എഫ് ഇതാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പി എം എഫ് ആണോ നോക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂസ് ആദ്യം കൊടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ കണ്ടീഷൻ കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഫോർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താവണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആവണം ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് വൺ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് വൺ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എക്സ് കാണുന്ന കൊടുത്ത് വൺ കൊടുക്കുക ടു എക്സ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്താ വരും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ വരും സോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിസിബിൾ ആയുള്ള ഒന്നല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ഫോർ ഓൾ എക്സ് അല്ലേ ഏത് എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അഡ്മിസിബിൾ അല്ല സോ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു അല്ലേ സോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് അഡ്മിസിബിൾ മനസ്സിലായി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ കാരണം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പി എം എഫ് എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് പി എം എഫ് അല്ല സോ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നോട്ട് എ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എഴുത് ദേർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പി എം എഫ് സോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഞാൻ തരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് തരുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പി എം എഫ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് തരുന്നുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നില്ല എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതണം ദെൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എഴുതണം ഇനി എഫ് ഓഫ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് സീറോ അല്ല ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ആണ് കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ സീറോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ എഫ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നു സോ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക എഫ് ഓഫ് വൺ നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സോ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണ് കിട്ടുമോ എന്നും കൂടി നോക്കണം എഫ് ഓഫ് ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് എന്ത് വരും ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് ഫോർ ചെയ്യുക അല്ലേ എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ടു എക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കുക സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ടെൻ അല്ലേ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത വാല്യൂ എന്താ ട്വൽവും ഫോർട്ടീനും ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് എല്ലാം താഴെ ഡോമിനേറ്റർ കോം കോം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിലും കൂടുതൽ വരില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നാലല്ലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് വന്നു അല്ലേ അതെന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണാ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഫെയിലായി എഫ് അത് സമ്മേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫെയിൽ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്തില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല സോ അപ്പം ഇത് എന്തല്ല ഇതും പി എം എഫ് അല്ല അപ്പോൾ ഹെൻസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് തന്ന് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ കെ ഇവിടെ ടു കെ ഇവിടെ കെ ബൈ ടു ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒബ്വിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ കെ എൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് പി ലെസ് പി ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ആണ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം സോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം കേടെ വാല്യൂ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ കേൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇട്ടിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് പി എം എഫ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇതൊരു പി എം എഫ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇനി പ്രോ ഇതിന് ഇത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വരിക ടോട്ടൽ വൺ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പി എം എഫിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് സമ്മേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും വൺ എന്ന് വരും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പിന്നെ കെ ടു കെ കെ ബൈ ടു ദെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് നമ്പേഴ്സിൽ വരിക ഇനി ഒരു കെയും ഒരു രണ്ട് കെയും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായി ത്രീ കെ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു ആയി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് വരിക ത്രീ കെയും കെ ബൈ ടുവും പ്ലസ് ചെയ്താൽ എത്ര മൂന്നും അരയും ആണ് അല്ലേ മൂന്നും അരയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എത്ര മൂന്നരയാണ് അല്ലേ അല്ലേ മൂന്നും അരയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മൂന്നരയാണ് മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രതിൻ്റെ എത്രേൻ്റെ പകുതിയാണ് മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലേ സോ സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ
So, we will take the value of 7 by 2k which is equal to 1 e plus 0.3 into minus 0.3. So, 7 by 2k which is equal to 1 and 0.3 into minus 0.3 is equal to 0.7. Now, we will take the value of 2 and 0.7. So, we will take the value of 7 by 2k which is equal to 0.7 by 2k which is equal to 0.7. அப்போ கே செவன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இ டிவைட் பை இங்கிட்டு வந்தால் அந்த ஆகி இன்டு ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி அல்லே அப்போ இனி என்ன வேண்டது கே ஆன வேண்டது இ இன்டு இங்கிட்டு வந்தால் டிவைட் பை யூ ஆகும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்டு டூ டிவைட் பை செவன் இது எந்த நமக்கு வெட்டாம் பற்றும் அல்லே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டூ வந்து வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வந்து வரும் அப்போ கே என்ற வேல்யூ கிட்டி अब इतने ऐलो नम्बर फर्स्ट यूज़ चेंज किया है मैंने टेंडी ना देल्ला वैल्यूज़ हैं नम्बर प्लस इधर टी इक्वल टू वन नोट टेट सॉल्व इधर हम दें देन इन्हीं रंडाम तो क्वेश्चन लेके पूरा ना रंडाम तो क्वेश्चन ले एंड ना पार्नट लगता है पी ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू पॉइंट फाइव आना अब इधर एंगने चाहिए नहीं हो चाहिए ना हम लोग ऑलरेडी और एक प्रॉपर्टी डिस्कस इधर टंडा रहनो पी ऑफ़ इन्दा ना ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी व्हिच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स अतः तो रोन सेपरेट प्लस सी दाम दी अतः आये द इवेंट नंबर लोड चोइच लगता है पी ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू इन दायर नो टू पॉइंट फाइव इधर आने नंबर लोड चोइच लगता है अब इधर नंबर इन्दी इधर मधी ये पी ऑफ इन्दी या द समेशन में चलते चाहिए उनपर समेशन 0.5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2.5 अब ये दिन का वैल्यू सुनो का आता है ये द f of x विच इस इक्वल टू 0 0.5 0.5 वाले वन अलग था आता है ये द 0.5 उन्होंने वाले टन टेंगल हमलोग दिले वैल्यू वड़ा तो हमलोग को वैल्यूज गटना ना लाए हमलोग के केंडा वैल्यू अत्रे गिट्टी आता जीरो पॉइंट टू आना पर तो हमलोग एक्चुअली हमलोग इन्दी अन्ना माँ केंडा वैल्यू ऐसे टो हमलोग दिन आता एडिटी वैच्छा ले ले हमलोग को चीया बटलो अलग की पीने इन्दी तमधी करकट प्लस सी दर्ट जीरो पॉइंट टू फाइव इन डेम नमले इन्दी इधर मधी प्लस सी इधर मधी जीरो पॉइंट फाइव इन अंदाव अंदर टला दा अदा ये द ये जीरो पॉइंट फाइव वो मुदले टू पॉइंट फाइव वेरे ला वैल्यू से प्लस सी इधर मधी जीरो पॉइंट फाइव वो मुदले नो अंदर टन एंगल जीरो पॉइंट फाइव वेर नहीं ला अपन इन्हें मोगले दा ये रु वन ने � then five two point five वाले पिन्ने बार में लो two point five वाले यानि two point five वेरे नहीं लिया लाये two वेरे ही लो अब ये zero point five मुदले two point five वेरे ला range जन्दो आना टन गली वन नम two आना अधिन डे values अंदर के नोडी k ही मुझे two k ही माना so अधिन random plus ये नाम अधि k plus two k अब इतने वेरे three k नो वेरे इन्हीं आ k इंडा value नमले substitute ही दाम अधि केंद्र वैल्यू नमक जीरो पॉइंट टू वाले की टेढ़ है, सो थ्री इंजो इंदर चाहिए जीरो पॉइंट टू चाहिए, सो जीरो पॉइंट सिक्स इंदर वेरे। सो इधर आना पीएम में फिलहाल क्वेश्चन्स, पी क्वेश्चन्स अगर ना वर्कआउट इधर नोका मंथला आयो नो नोका